good morning students as you know we had studied about the wool and how the wool is converted into its yarn in our previous class in the second slide as we have completed the processing of obtaining wool you can more easily understand that topic by seeing that picture in this you can see the shearer jiska kaam hota hai shearing shearing means the removal of the fleece and after the removal washing drying jo bhi hamare sare processes the wo sare processes you can see in this picture so this is the whole process of the processing of obtaining wool kindly go through that picture and revise all the notes given by me in our previous class come to the our second animal fiber that is silk silk is a natural fiber which is obtained from an insect that is silk moth or the silk worm so silk is a natural protein fiber which is obtained from the silk worm it is made up of a protein and it is the strongest natural fiber there are different types of silk worms and they produce different kinds of silks so the different types of silks are produced by different types of silk worms there are many silk worms like mulberry silk worms eri silk worm chinese tassar silk worm japanese tassar silk worm these all are the examples or the common name of silk worms and their hosts are mulberry silk worms feeds on mulberry leaves eri silk worm feeds on castor eri silk worm wild feeds on castor chinese tassar silk worm feeds on oak so these all are the example of the silk worm and their main host from all this type one of the most common type of the silk worm is mulberry silk moth which feeds on mulberry leaves so its common name is mulberry silk मोत हो कि जो मलबरी सिल्क मौत होता है वो मलबरी लीव्स को खाता है उन पर फीड करता है इसलिए इसका जो नाम है वो लिखा गया है मलबरी सिल्क मोत तो दिस इज ऑल अबाउट द सिल्क टाइप्स ऑफ सिल्क एंड हाउ इट इज डिफरेंट शेड्स हाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सैरी कल्चर वॉट यू मीन बाई सैरी कल्चर सैरी कल्चर इज द रेयरिंग ऑफ सेल्क फॉर्म टू प्रोड्यूस रॉ सेल्क वॉट यू मीन बाई रेयरिंग रेयरिंग मीन्स सिंपली टू केयर टू ब्रीड टू feed any animals for producing the food or clothing from them is known as rearing okay rearing means hum kisi bhi animals ko jab palte hain unko caring karte hain taki hum unse un food ya koi bhi clothing ka material hai wo unse le sake unse hum produce kar sake to usko hum bolte hain sari culture to sari culture is the rearing of silk worm to produce raw silk is known as sari culture sari is for silk worm and culture means produce karna to sari culture in this process the silk worms are reared at appropriate temperature and humidity to get silk threads from cocoon jo silk worm hota hai wo cocoons produce karta hai aur un cocoons ko hum uh, use karte for producing silk so jo silk worm ke jo cocoons hote hain humko usse silk milta hai understand about the producing of the silk so we have to understand the life cycle of the silk moth so by seeing the diagram you just understand the life history of the silk moth firstly the female silk moth lay eggs on mulberry leaves the two female silk moths hoti wo mulberry leaves pe eggs lay karti hain ande deti hain then these eggs are hatched into a very small larva within a week within a week wo jo ande hote hain wo phoot jate hain aur small larva ke andar convert ho jate hain and this larva of the silk worm are called caterpillar ye jo larva hote hain silk moth ke hum unko caterpillar ya silk worm kehte hain then the silk worm feeds on the leaves of mulberry trees ye mulberry trees jo hote hain unhi ko khate rehte hain aur unhi pe बड़े हो जाते हैं उनकी जो साइज होती है वो खा खा के उस पर वो ग्रो करते हैं वैन द सिल्क वम इज रेडी और द कैटर पिलर इज रेडी टू एंटर द नेक्स्ट स्टेज ऑफ इट्स डेवलपमेंट दैट इज कॉल्ड प्यूबा इट फर्स्ट वीज अ नैट टू होल्ड इट्स सेल्फ वैन द कैटर पिलर जो कैटर पिलर होता है वो मलबरी लीव्स खाता है उसके बाद वो उसकी सेकेंड स्टेज में जाता है जिसको हम प्यूबा बोलते हैं बिफोर एंट्रिंग उस स्टेज में एंटर करने से पहले वो क्या करेगा अपने आस पास एक नेट डेवलप करेगा जो कि उसको पकड़ सके क्योंकि मलबरी लीव्स तो उसने खा ली 
तो वो दूसरी मलबरी लीव्स के ऊपर अपने आसपास एक नेट डेवलप करेगा नेट वो कैसे डेवलप करता है उसका जो हेड उसका उसको वो साइड बाय साइड गोल गोल ऐसे राउंड एंड राउंड घुमाता रहता है और इस मूवमेंट की वजह से जो सिल्क होम होते हैं वो क्या करते हैं एक प्रोटीन सिक्रेट करते हैं वो प्रोटीन जब एयर में रहता है तो वो क्या हो जाता है हार्ड हो जाता है और हार्ड होने के बाद में एक नेट जैसे उस पर कवरिंग बन जाती है और ये जो कवरिंग होती है उसको हम सिल्क फाइबर बोलते हैं बहुत जल्दी वो जो सिल्क होम होता है वो जैसे जैसे अपनी कवरिंग करता जाता है तो इट कवर इट सेल्फ बाई सिल्क फाइबर वो सिल्क फाइबर के अंदर अपने आप को कवर कर देता है और उसके बाद वो किसके अंदर चेंज हो जाता है उसकी नेक्स एक्सेस दैट इज प्यूपा पुलका के अंदर चेंज हो जाता है जब वो लार्वा फुल तरह से सिल्क होम की कवरिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं कुकुन बोलते हैं दिस सिल्क होम कंटिन्यूज टू डेवलप इन द फॉर्म ऑफ पिंथका इन साइड द कुकुन टू फॉर्म द सिल्क मोद सिल्क मोद के लिए वो कुकुन के अंदर ही क्या करता है धीरे धीरे डेवलप होता रहता है फिर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क वी विल यूज दैट कुकुन तो फॉर प्रोडक्शन ऑफ द सिल्क द सिल्क फॉर्म डेवलपिंग इन साइड द कुकुन इज नॉट अलाउड टू मैच्योर इन टू एन एडल्ट सिल्क मोड ठीक है वो जो प्यूपा जो बन रहा था उसके अंदर जो कुकुन के अंदर जो प्यूपा डेवलप हो रहा था वो प्यूपा जब अपना असल जो कुकुन होता है वो उस प्यूपा को और ज़्यादा डेवलप नहीं होने देता उसके अंदर जो सिल्क फॉर्म है उसको और ज़्यादा डेवलप नहीं होने देता एक एडल्ट सिल्क मोड के अंदर एज सुन एज द कुकुन इज फॉर्म जितनी जल्दी कुकुन बनता है इट इज़ यूज टू ऑप्टन सिल्क फाइबर जैसे ही कुकुन फॉर्मेशन हुआ मतलब प्यूपा का फॉर्मेशन हुआ उसी उतनी ही जल्दी हम उस कुकुन को सिल्क फाइबर बनाने के लिए यूज़ में कर लेते हैं और जैसे ही हमने उसको सिल्क फाइबर बनाने के लिए यूज़ में किया द सिल्क वम गैट स्किल वो जो सिल्क वम्स होते हैं उसके अंदर उसको हम क्या करते हैं मार देते हैं सम ऑफ द सिल्क वम्स अलाउड टू लिव वाई क्योंकि हमको ऑल सिल्क वम्स चाहिए ऑल सिल्क मोथ चाहिए टू प्रोड्यूस मोर सिल्क वम्स सो हम जो अला उनको लीव करते हैं उनको मैच्योर होने देते हैं सिल्क मोथ के अंदर सो दे कैन ले एग्स टू प्रोड्यूस मोर सिल्क वम्स एंड यू नो अ सिंगल सिल्क मोथ कैन ले अबाउट हंड्रेड एग्स एट अ टाइम सम ऑफ द सिल्क वम्स अलाउड टू लीव वाई क्योंकि हमको ऑल सिल्क वम्स चाहिए ऑल सिल्क मोथ चाहिए टू प्रोड्यूस मोर सिल्क वम्स सो हम जो अलाउ उनको लीव करते हैं उनको मैच्योर होने देते हैं सिल्क मोथ के अंदर सो दे कैन ले एग्स टू प्रोड्यूस मोर सिल्क वम्स एंड यू नो अ सिंगल सिल्क मोथ कैन ले अबाउट हंड्रेड एग्स एट अ टाइम आफ्टर द प्रोसेसिंग ऑफ सिल्क द कुकुल्स आर कलेक्टेड एंड देन बॉइल्ड इन वाटर टू कील द इंसेक्ट्स इन साइड them and the resulting fiber that are produced is known as raw silk wo kya hota hai raw silk hota hai and the silk fibers separate out us raw silk mein se silk fibers ko kya kar lete hain separate out kar lete hain after this we will do reeling reeling means the process of taking out fibers from the cocoon for use as a silk and this process is known as reeling when reeling is done it is done by the use of a special machines and then after reeling the silk fibers are spun into silk threads which are woven into silk cloth by weavers theek hai pehle hum reeling karenge reeling ke baad hum separation karenge uske baad hum weaving karenge to jab humne कुकुन्स में से सिल्क को अलग करते हैं सिल्क को अलग करने के बाद हमने उसकी रीलिंग करी रीलिंग स्पेशल मशीन से होती है एंड आफ्टर रीलिंग उसकी थ्रेडिंग थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है और आफ्टर थ्रेड में कन्वर्ट करने के बाद हम उसको वीविंग करते हैं मतलब क्लोथ्स जो होते हैं वो उससे सिले जाते हैं तो दिस ऑल इज द प्रोसेसिंग एंड द रीलिंग ऑफ द सिल्क नाउ स्टूडेंट्स इन दिस क्लास वी हैड डिस्कस अबाउट सिल्क सो अवर टॉपिक अबाउट वूल एंड सिल्क एंड दिस चैप्टर इज फिनिश नाउ स्टे एट होम स्टे सेफ एंड प्लीज कीप रीडिंग एट होम थैंक यू